ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചില ജോലി സംബന്ധമായ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാൻ ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലേലും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ്റെ ക്യാമറ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇമേജസ് സാമ്പിൾ വീഡിയോസ് സഹിതം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോസ് കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ഫോട്ടോ വർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല അതിൽ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിൻ്റെ വീഡിയോ പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്യുവൽ ക്യാമറയുടെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വിത്ത് സാമ്പിൾ ഇമേജസ് തന്നെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്യാമറയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ചെറിയ ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൗച്ച് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്ര വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള പൗച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂബി റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ് വളരെ ഭംഗിയുള്ള കാണാനായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കളറാണ് ഒരു ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്ലൈസിംഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ് റൂബി റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഈ ഒരു കളറിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ ചാർജർ യു എസ് പി ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം ഈ റിവ്യൂ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നേരിട്ട് ഫോണിന്റെ ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് പോകാം ക്യാമറയുടെ ബാക്ക് ക്യാമറയുടെ ഇന്റർഫീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഇതിൽ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് സ്ക്വയർ മോഡ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും പനോരമ മോഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പനോരമ മോഡ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രോ മോഡിൻ്റെ കൂടുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വൈറ്റ് ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഷട്ടർ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും തുടങ്ങിയ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഒരു സാധാരണ ക്യാമറയിൽ ഡി എസ് ആർ ക്യാമറയിൽ എന്തൊക്കെ മോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കൃത്യമായ ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് ബേസിക്സ് മനസ്സിലാക്കണം ഐ എസ് ഒ ഷട്ടർ സ്പീഡ് അപ്രച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ ട്രാങ്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണുക ഒരു ഡേ ലൈറ്റിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നോക്കി വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കി ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷാർപ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർനെസ്സും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഒരു ക്യാമറയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും കുറച്ചൊന്നും ഒരു ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നാമെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്നാലും ഒരുപാട് ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു നോർമൽ കളറുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ കളറുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ്ങും ഒരു കളർ ഒരു ഒരു ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വീഡിയോ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയാനുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഉണ്ട് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് സംബന്ധിച്ച് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു